Как вы можете наблюдать, плитка в ванной выложена вся по высоте и по ширине. Почему плитку нельзя укладывать от пола? Как бы вы ни старались укладывать ровно пол, он все равно у вас будет немного где-то с наклоном, где-то какие-то кривые места у вас будут. Поэтому перед укладкой плитки второго ряда, вот этот второй ряд, это первый, потом используется методом подрезки. То есть подрезаем и вставляем плитку. То есть второй ряд мы укладываем сюда на профиль. То есть берется обыкновенный пристенный профиль, крепится к стене по всему периметру длинный, ровно вымеряется и на него укладывается второй ряд плитки. И только после этого, в результате этого, плитка у вас ляжет достаточно ровно. В принципе, тут думать ничего уже не надо. Плитка пойдет, пойдет и пойдет сама. И плитку желательно укладывать от центра. Не от края, гнать до другого края, а от центра. Тогда у вас меньше будет сбоев. Так почему надо укладывать плитку от профиля, не от пола? Вот я делаю подрезку. Видите, есть маленький уступ. Вот видите, маленький-маленький уступчик. При этом пол уровнем у меня идеальный. То есть где-то что-то с полом у меня все равно не так. Маленький уступ. Здесь у меня идет более-менее все ровно. Это подрезка. А теперь представьте, если этот маленький уступчик, маленькая ошибка, пошла бы наверх. И что мы потом в конце бы имели? Ничего хорошего. Мы бы мучились с каждым рядом плитки. Так что, если вы хотите ровно укладывать плитку, начинайте со второго ряда, из пристенного профиля. Это займет немножко больше времени, зато плитка у вас ляжет ровно и переделывать ничего не придется. Как ровно отмерять плитку для подрезки? То есть мы хотим, чтобы у нас все было красиво, чтобы у нас расстояние было одинаковое от пола, между плитками, чтобы все было ровно. Но иногда попасть очень тяжело, поэтому что мы делаем? Берем какую-нибудь уже обрезанную плитку и на ней просто тренируемся. Ставим ее на крестики, вымеряем по высоте, отмеряем величину крестика и делаем подрезку. Если мы попали по размеру, то она у нас используется как эталонная. И с этой плиткой проходим по всей подрезке. Предположим, у меня здесь получилось 16 сантиметров. Вот 16 сантиметров я практически использую везде. То есть где-то даже, если есть какой-то наклон, влево, вправо, какая-то неровность, я начинаю двигать по всей длине. И просто карандашом пишите, больше, меньше, больше, меньше, меньше. Я могу увеличить подрезку, где уменьшить. И тогда у вас будет очень ровная и красивая подрезка.